Për shëndetjet të ndërruar zonja dhe zotërin dhe mirë se vini në këtë rukëtim të ri televiziv të Adrianet. Emisioni debati i avës do tjetë një emision që i kushtohet aktualitetit politik, ekonomik, social e kulturar. Sot do të flasim për një investim të rëndësishëm në qytetin tonë. Për velierën, ky është një investim që ka njallur mjavë debate dhe proteste qytetare. Tëftuar në këtë studio kam sot urbanistin dhe antarin e kshilit bashkjak, Ardian Muka, dhe aktivistin dhe gazetarin Geri Emiri. Në fakt, në këtë emision të par, ishte tëftuar edhe adhurim që ajaj, drejtori i planifikimit dhe zhvillimit urban në bashkin e dursit, por zhvillimet e fundit e bënd të pa mundur pjesmarjen e ti, a ju pezullua me vendim gjukate nga detyra të cilën bante, ndaj do e ndjejmë mungesën e bashkis këti institucionit të rëndësishëm lokal dhe që është investitori i këti investimi. Do doja të filonim me një koment në lidhje me këto zhvillimet e fundit që kanë të bëjnë dhe me betonisimin e bregdetit dursit. Do të thoja pezullimi i drejtorit të sektorit të zhvillimit dhe planifikimit urban të qytetit, është një faks të do me thënës pra të që farë përndodhë në qytetin e dursit. Okej, e i është të këpjesa teknike e gjës, por është në ndikimin poaq politik të kërëtarit bashkis. Ajo që farë përndodhë realisht është në kuadrin e asaj që në durës me gjithse nga viti shtatori 2015-ës Shilë Bashkjak ka aprovuar fondin dhe i ka dhënë okejnë hapjes së përqedurës për planifikimin e përgjithë shumë urban. Sot, që jemi në mas të 2018-ës, akoma sot, neve nuk jemi një plan regulluës, plan e regulluës urban të qytetit dursit. Kjo sjelë të gjitha mullin nga ana teknike. Nga ana politike i vjen në barëthen bashkisë dursit, kjo loja mullie, sepse është duke përbushë të gjitha interesat, klem të liste, të personave të cilët edhe duen të zhvillojnë favore apo klientat politik, ashtu dhe klientat ekonomik. Pra ndaj do të thoja që në këtë prizëm betonizimi i qytetit mungesa e si përfaqeve të gjerëpëta mungesa si përfaqeve sportive dit për dit neve pëshohim që përrisim fmi mostra. E vërtet. Në fakt, i vjen për shtatë klientelizmit dhe aty ju. Geri, si me ndonë, po komunitetit të dursit, sa i vjen për shtatë kjo situatë? Duke pa zhvillimet që po bëhen së fund me qofshin ato në fushën e ndërtimit, pra që prejgjën arkeologjinë, si që mund të jenë për shumë prejgjë dhe zhvillimit mores, si vedjera apo palatët saktura, që po nërtohen zonë arkeologjike bëtë qytetit dursit, gjithashtu dhe investimet që po bëhen në bregdet, besoj se nuk i vinë shumë në ndim qytetarve, për shumë se nëse nisim bëhen me bregdetin, pra besoj aktualisht një zonë simbol si që është të e curilave, shumë që ka eskavatorë që punojnë në hedhin dhe marjnë dhe betonizojnë, dhe ju që ne nuk dim është, a ka një dëgjes me komunitetin si duhet zhvillot kjo zonë, si e do komuniteti, e do plash, e do në lokal, e do në palat, si e do në komuniteti, sepse ne shumë që ligjet janë shumë ndryshë nga që është situata së ndurës, ligjet për shumë për menagjimin i të reguar burimeve të ujore, thot që pronat private për bri për detit, duhet tjenë larkë bregu detit, 5 dhe 100 metra, ndërko që jo nuk mëruat të distansë, po për kundrasi, po shtohet toka në kurisë të detit. Pra dhe mendoj se ka një munges planesh, ka vlesime të ndikimi me disë që mungojnë dhe me gjitha zëj qytetarve që duhet ishte shumë i përfajsuar. Qofë në projekte publike që ndërmeren, qofë dhe në ato private. Dhe në fakt për mund dhe dëgjesat publike, dëgjesat publike nuk kanë munguar në durës për investime të rëndësishme, apo jo, ashtu si dhe për velierën, unë bajë mund të në dëgjesën publike që u bë për këto investim ka ishtë të rëndësishme, ju e quajt e të 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 mjaftë agresiv dhe një gabim arkitektonik në shkur të 2017-ës mos gabuaj. Êshtë e vërtet, jo, do këtë qenë, e ka qenë dëgjesa e dytë. E dytë, po. Në dëgjesën... Pas i u morë mjërë atimi, sepse investimi i velierës në fakt është një premtim i dhën nga kuretari bashkis në fushatën elektorale të viti 2015, që pas ta i morë i rrugë dhe arriti të siguroj fondet dhe të njësë zbatimin, Por gjetjet arkeologike 
në zonën A, kryuan pas taj letemi protestën qytetare, që pasojme një dëgjes të dytë publike për të sëqeruar nga ana investitorit që është bashkia e dursit, komunitetin dhe të gjithë shëqërinë civile dhe për te komunitetit dursak. Dhe ju aty keni folur për një gabim arkitektonik, edhe pse u pretendua se a i është në vazhdo në shumë qyteteve europiane, të modelet shumë qyteteve të tjera europiane. Êshtë vërtet, është vërtet kjo që thoni ju, jam bërë disa dhe gjesa publike, dy më kryesoret, në Mosgaboj, njëra do të këtë qenë nga maj i viti 2016, ku ishte dhe u bërë prezentimi i final, po flasim i projektit, ku dhe në të rast u zhullot e këpalati kulturës, ishte dhe arkitekti dhe studi arkitekturës, zoti Kazamonti, natër ishtë kujetari bashkisë dhe stafi i bashkisë, në të rast, në prezentimin që ato bënë, dha në gjithmon i dene e një vele, e cila është diçka e letë, diçka që qëndron në ajer, në kontestimin që unë i bëra e vura në disa rafshe, e vura në kryesisht në rafshin, arkitekturës, naturisht në pjesën e mbrojtjes të trashgjimis kulturore dhe në aspektin arkeologik. E konsideron një ende agresiv këtë investim? Shumë agresiv. Pse? Logika e këti investimi ishte se do së zgjithë të viabilitetin, do së zgjithë të pjesën e kalushmëris si të mjeteve, ashtu dhe të komësorve. Nga që fa shohim, tani unë si urbanist e kam të qartë konceptin që është momentin që e u prezentu, por njësve që u duk të bukur kjo vela në ajer që qëndronte, me truqet e... Nga u duk të gjithve, në fakt, kur e pama të prezentimin. Me truqet e vogla të zanatit, nuk u tha që kishte 12, 13, 15 mi metra ku beton në mëta, që dhe nga ana strukturore i duhe në saj strukture për qënduar në këmpë, dhe nga ana tjetër nuk u folë për thua e se farë për këtë tunelin e nën toksorë, për e quim prajsa është nën toksorë. Natyrisht, është agresive, sepse zhvillot në zonën A. Dhe ke pjesa e zonës A, në asë një moment, në planet e bashkis, edhe kur ka ardhën këshidhën bashkjak për të mbrojtë të projektin, nuk në është paracitur një projekt definitiv. Në janë dhanë lullet, në janë dhanë këto slajtat e bukur që arkitektet e sotë e marrindi përpunojmë dhe është zënatit tyre, por, kur je kemi kërku me insistim që është në zonën A, zhvillohet në zonën A, në ashtë tanë gjithë më që nuk është zonën A. Ës përsa i takon pjesës e trashgjimis kulturore. Neve, si në momentin që i bëra një kontestim arkitektit, Kazamontit, në dëgjesën e fundit për flasim, i thashë, po zhvillojmë një objekt që është agresiv nga në arkitekturës, por shumë afer gjetjeve të arkitekturore, arkeologike, kulturore tonat. Pra jemi 20 metra lërgë torës, në atë moment kujtonim se ishim 20 metra, po me rrugët sekundare që i zhvilloj, doli që jemi edhe 5 metra lërgë torës, lërgë mureve veneciane, nuk jemi më lërgë se 7-80 metra, dhe nuk dinim akoma qëfar ishte gjetet arkeologike. Pra mdaj, në këtë pjesë, unë i kërkova dhe ja thash haptas, zotri, në qofë se ju dhe propozoni diçkat këtil në zonën e palaceve ufici, nga që i është nga Firenze, apo 100 metra nga Koloseu, apo në pjacën e Duomos. Qëfar do ndothe në Itali? Me siguri do t'ju meshin, do t'ju mëshin në një të shmendi, do e hushin dhe qetësin detë, se përtoshin nuk ka mundësi. Për gjithja ti ishte që unë bëjë atë të qëfar më kërkohet nga bashkia e dursit. Bashkia e dursit për më kërkohet këtë projekt, dhe unë do përpichem me më të mirën ti më të mundshme të realizoj këtë projekt. Përsa i takon, bërë edhe një deklarim në atë kohë, që dursit i duhet një simbol. Kjo është në fakt shumë e rëndë. E të për atë vetë si specialist, sepse një specialist që për hirë të ndoshtë të pagesës, shkelmbi parimet e profesionit, duke të jo shumë e drejt me që të atë nuk jemi këtu për gjykuar vendimin e ti. Për të thëmë një fakt tjetër, është të njëta studio dhe njëti arkitekt i kullës me stadium që përbëhet në tjeran për të kuptu që edhe orientimi i ti ndaj realiteteve të vendit, për mendimit i nuk është që interesant shumë. Vjen këtu, merë dhe tyrat, zhvillon, për piqet zhvilloj teknikisht ato dhe tyre që i lenë, nga ana arkitekturore, për nuk është vetëm kjo. Neve kemi 
Kemi shumë probleme. Fakti që deklaroj që në durës nuk keni një simbol, i thashtë tora që ju për jafroni ka shumë e projektin të tuj, është simbol i qytetit tonë. Kemi bukuroshën e durësit 2300-400 vjeqare. Kemi në fiteatrin 1800-900 vjeqare. Kemi objekte simbol neve në durës. Ndërsa këte thashtë mund të gjeshë në Barcelon, në objektin që për probozoni, mund të gjeshë në Melbourne, mund të gjeshë në Milano dhe një hujë nuk vjen për këte, vjen për këto që neve kemi në bitok dhe nuk kemi hyrë akoma ke pjesa në tokës. Në fakt nuk e di, sësa e një ndi e një ose e keni dëgjuar që edhe Ministri e Kulturës gjithë prezentimit të ligjit, projekt ligjit për trashgjimin kulturore në Universitetin Aleksandr Mojësio të Dursit, e ce ku pak investimin e velirës, duke thënë që pas një qëndë vjetësh, ajo do tjetë vërtet simboli qytetit. Pra, koha dëshmon se cilat janë simbolet e një qytetit, me ndonë se kjo investim që enda është i pa përfunduar dhe ajo vela ka ngrirë, në fakt, edhe me vendimin dhe gjukatës, do të jetë një simbol për brezat arshëm. Në fakt, kërë parë zhvidimin e Dursit, Dursit është i destinuar të rritë përdori. Pra kemi monumente që prishëshin, për shumë, ato të antikitetit vonë, prishëshin në periudën e mesjedës për të rritë përdori, dhe kjo që në tëtë më tonë duke sigur në dërton, ditën dhe prishë natën. Por projektet bashkohore, projektet që përbën nga investitorë publik dhe privat, duke se nuk përshkojnë për kra asaj që kjo qytetë dikton. Pra kemi projekte në toksore, në nkalime, një qytetë i cili ka një nëntok të mbrojtur me një VKM, vendim shqitë ministrave të vitit 61, 1961 dhe e shpam në tokën muze. Pra kemi në ecim për një muze, një nëntok muze. Dhe me ndoj se një veljere e cila është ngritur në për një nëntok muze, nuk më bëdhë kurse si simboli e saj. Po, mund tjetë simboli për dosis arkeologjis, pa tjetër, sepse ndërhyrin arkeologji, e shkatrojnë arkeologjin, në më thënë, pa më shirë, ma dhe, ajo që ne vrem nga, pra nga punës i gazetarë, dhe projektin ndryshuar, një për këmbë të kësaj veljere si do bëdhë pra me katër këmbë, ne shohim dhe pa tjetër nga konsultimi me urbanist dhe me arkitekt që njërë nga këmbë të ngrije në bi pasionin Osman. Po, gjithë kjo zhurëm, gjithë kjo rezistensë në qytetarët ishte që të ruaj arkeologjia dhe jo të vendosim pra me dherën në si për arkeologjizë, më thonë. Kjo nuk është integrim, kjo nuk është i bashketes se shëndosh. Për kundra, zjesht dhe e shembul i shëmtuar. Si si ne nuk dim në vitin 2018 të ruajm historinë tonë, sepse dim që durë se ka njësër që pas në djetës me ndërtimin. Pra, palatë sot e palatë në esër, po, a do ketë reflektim. Duket sigur është përsërita të njëta histori, të njëta firma ndërtuse, praktikisht nuk e ndëshura zjo. Ti është vite tikën dhe mbetit njëti fenomen durës. Në fakt, ekspertët pas kërkesës edhe të gjukatës administrative, ku është qërtuat që është tja padia e ngritur nga shëqërja civile, shëqata men, vendosi bashkia dhe në bashkëpunni me ekspertët që të ndryshohet projekte. Pra, gjetit arkeologike të integroheshin në projekt. Këtë ndryshime nuk janë miratuar enda për pjo hapër rrug, por si gjukoni ju këtë? Ajo që unë dhe thoja, të bërë një analizë se si erdi këj projekt nga momenti aprovimit, tash që u morë, ashtu si u morë, duke mos sjellë komplet pjesën e projektit në detaj e teknike, në këshillin bashkjak, përsa i takon procedurës që aji duhet kalonte. Në zonën A, me një VKM të ligjë duhet jetë një 237 në mos gaboj për regullorën administrimit të zonën arkeologike Dursi ka dy zonën arkeologike, zonën A, zonën B në zonën A arkeologike nuk lejohen në mënyrë esplicite, nuk lejohen dërtimet e reja duke përjashtuar vetëm ndërtime të vogla, ndërtime me strukturë druri, ndërtime me gjam, të cilët nuk ka nevoj për themele. Këto lojë ndërtimesh në zonën A, mund të ndërhyjet vetëm për objekte të rëndësis dhe qantë, rrugë, dhe ato kryesisht për mirë mbajtje, dhe jo për hapje në rrugëve të reja, kur dhije që zonët e A është në zonë me rristëra të lartë arkeologjikë. Dhe këtu ne jemi në zonën A këtu pati debat që është zona A, nuk është zona A, jo po bënë një interpretim me koficenta. U të mtua të shtyjet kufiri, u të mtua të shtyjet kufiri, por ne be këtu e lamë dhe materiali, në së që e gjithë do të paracesi, është një skic, një aftë e qartë, ku është kërë ministra sajkoja, zotë i Berisha, e ka 
e ka provuar, e ka provuar dhe zona A përfshin gjitha të që neve e njofim si zona e dursit vjetër, ku shumë qartë zona A përfshin tamam rrugën, rrugën e portit që ne i themi, kalon për gjatë rrugës portit. Zona mbija të duke iku për këtë bashkia, është e gjitha zona A. Zona me jeshile, pas taj është e gjitha zona B. Dhe si kur kjo ndërtim të ishe në zonën B, si kur se u pretendua nga nga bashkis, nuk mund, nuk mund, për asë një moment të vepro dhe shu si që u vepru. Ka në egzistuar dy harta paralele ndërko? Njëra me cilën funksionoj investimi i bashkis? Nuk ditë them, që ose ka pas edhe ndërhyre t'il, ajo është shumë e rëndë, pas taj, po këte pjesë i takon organeve kompetente që të mërë. Ne vedim që me faktet, me faktet që janë paracitur dhe që janë legale, dhe zona B për të ndërhyrë në zonën B, si objektet shtetrore, ashtu dhe ato private, kryhen të thjesht me monitorimin e agjensive kompetente. Pra, për të ndërhyrë në këtë zonë, u do në të marë një aprovim nga instituti arkeologjis, nga instituti mbrojtjes monumenteve, nga KKA-ja, këshili komtari arkeologjis dhe këshili komtari restaurimeve. Natyrisht të monitoruara nga detoria rajonale e kulturës komtare Dega Dursit. Ne vetë gjithë e dim, me zotërin kjo edhe ka monitoruar si proces, aty ka filluar punimet në tëtorë duke bërë pilotat. Dhe ne kemi kontratën e parë ndërmjet bashkis dhe këtyre institucioneve në 27 i pari 2017. Pra tre muaj pasi ishën kryer pilotimi gjithë zonës dhe ishë shpartaluar ajo që ishë në mtoka, në te moment pas ndërhyrje së forë që bërë i shëqia civile, u arrit që të stopoheshin punimet në atë fasë dhe ndërhyrë arkeologjia. Natyrisht, dhe në zonën B, në zonën A në mënyrë absolute nuk lejohat, në zonën B është agjensia e shërbimit arkeologjik, ajo e cila fillon dhe i paraprin të gjithë strukturës së punime që do kryen më mbrapa. Pra do të vinë, duhet bëjnë gërmime arkeologjike, bëjnë disa sondaje dhe pas kësaj veprohet. Këtu u veprua komplet për mendimin tim në mënyrë pa regullt. Fakti që mund tjemë dy harta, fakti që mund tjetë qenë një hartë, dhe një hartë, kështu si qështë, është komplet në shkjeret një. Pra diskutim. E kujtoni kur nisi shëqërja civile të reagoj për punimet që po bëheshin dhe dëmin që po indoste në tokos në atë zonë? Po, në fakt, sësë të gjithetarët kuptuan që e rinjë një farë pikën qytetë që nuk mund të tëllero një situatë e tjilë në më përnë përse i përketa kjo lëgjisë. Mbaj menë që rrethë muaj të shkurt njërëzë e filluan të informohen mirë për atë që po ndote dhe filluan ato organizimet e para qytetare, protestat e para dhe protestat kanë vazhduar që nga zbulimi i bastionit Osman dhe deri në muajt e verës ku patën dhe një betonizim të pilastrit të rëmakë pra patëm një pilastë të rëmak gjithëm në mërën të palatë që ashtë të quajtë urë flaj, i cili të regonë dhe që aty mund këtë pasur një port të egzistuese, dhe vendës ajo të uaj ishte sondaje nëmër tre në Mosgaboj, si pas agjensisë shërbimit arkeologjik, dhe i cili u betonizua dhe ajo që kërkonim të këmedja në fura pikate, ajo që kërkonim nësi gazetarë, por të si qytetarë, pa tjetër ishte që a pati një vendim, që a do betonizoj, pra do si u po kjo veprim, a ka një dhe sot ne nuk dim se si u betonizua, nuk kemi një vendim që thot po të ruhet, betonizohet, nuk dim asë gjithë, nuk dim asë një tim do më thonë administrativ, dhe apo të shfarë do dojë forme, për të najetur neve dritia se si u veprua do më thonë në objektet e kërgjike. Dhe ditë them që qytetarë kanë qërë shumë aktiv, si do mos të rindë, të rindë cilët kanë pasu të organizime në përjetës sociale, e kanë bajrur dhe më thënë një monitorimit të sivë me foto, video, ma një arini dhe e aty sa që tjetë gjithë dhe më thënë thujë nga përvejsuesit e kulturës apo pushtetit vendorë dhe tjetë gjithë thonë i pamit dhe videot. Një ndërhyre, kamo, në të gëzona e ishtë lullishtës një maj, pati një zbulim shumë herë më të rëndësishëm arkeologjik dhe nuk e kuptoj, që pak të shumë veta ja bëjnë pyetje vetës, pëse nuk u reagoj shoqërja civile? Në fakt, nëse shojmë pa tjetër, dursit e ngonë prej vitesh, pra dursit e ngonë me këto projekte zhvidimore, aty është ndërtuar një kompleks palatesh, për i vërtet dhe se shojmë një kryzimi i lagjës rëmake. Por, ajo që u quajt Pompej Shqiptar nga specialistë në ndërkomtarët kulturës, nuk egziston më. Pra pjesa tjetër, dhe më thënë, ne nuk e gjejmë më, gjejmë një kryzim të lagjës rëmake, dhe besuj se mos informimi njërësve në bjerë të që u zbulua, lamarinat e larta, mos reagimi, dhe më thënë, qofte edhe nga forsat politike, 
pra sepse duaj që kishe pasin një agim më të madhë për të mbrujtur atë vlerë shumë të rëtësishme historike të qytetit, por ajo që mua më shqetson sot është që shoj që këto projekte po për sëri dhe në për sëri. Pra, qofë për palate, që pa tjetër qytetit duhet zhvillot, por në harmoni, duke mos të shkatruar kaluarën tonë, sepse janë vlerat që në ndimojnë për të cur për para, por gjithashtu dhe me projekte tjerë zhvillimore, si që mund tjetë për shumë për projekte i mos të lumit të shmorve. Që dhe i gjithashtu prek një zona kirurgjike a që nuk të jonë kategorikisht në rjurje, par shikon dërtimin e një gjukave dhe prokururje të reja mbi disa terma romake, që kam prej vite që studion nga arkeolog shqiptar dhe frances, dhe së fund me këtë verë unë bjuk prapë sundajve që zbuloj termen romake, janë studime që të viteve të djenë nga arkeologu fatos artari e tjerë, të cilë dhe më nënë asbuluar dhe mos a i ka fresket një rëndësia të jërë sa konqme. Dhe aty me ndosë është vijimi asaj lagje që u përmendet ke ishë u ishte një maj, pra vijimi asaj lagje romake. Dhe të jërë që a do ketë një moment që të ndalot, të ndalojmë dhe të reflektojmë, pra është bërë gjithë këtë dëmëtim, po të pak të ndruajmë që farkemi, po ju të vazhdojtë. Në fakt nga në e shpillimit urban në kem për shtypjen që një qytet si dursi duhet edhe të kapi rritmet e sësotmes dhe të nesërmes dhe të ndërtohet. Pra, ndërtime duhet ketë, edhe pse kemi në në tokën muze. Dursi ka një specifik... Duket si një paradox. Ka një specifik... Shumë do me thënë se është qytet është të me luar në shekullin e shtatë para krishtit dhe flasim që është trashguar me tremje e ca vjetë do më thënë nga anë atona, nga i lirët, grekët, romakët, bizantinët, venecianët, turqit, shqiptarët neve që jetojmë aktualisht në të treva. Karakteristike është gjatyre tremi e kusur vitesh, qytet, karakteristike e durësit është qytet i jetuar, Dhe i ngritur në bivetën. I jetuar, do më thënë, kur themi jetuar në këto troje, gjatyre tre mje kusur vitesh, nga restet që neve gjenë, del që është një qytet që nuk është shuar asë një herë jeta. Naturisht ka pas piket e veta, dhe fakti që ne kemi një amfiteatr që presupazohet ka rreth 20.000 vëndet të ullura, mund të mërë të 20.000 vetë brënda, duke logarit paka shumë me standartet e sotme, i bjenë që qytetit do të këtë qenë 8 vjetë dhe 100.000 banorë. Për të rritur në qytetin e 1920-ës, që ishte me 8.000 banorë. Por, gjatë gjithë kohës është qytet i jetuar. Dhe fakti i gjetje së kësa e fortesës turke në në velierën, në një nga këmbët e velierës, është do me thënës. është do me thënës sepse i bjenë që ne të rishkruem dhe një pjesë të historisë tonë. Sot themi që tora e dursit është torë veneciane, Por, në këtë dritë, në dritën e fortesës, e cila ishe fortesë për mbrojtjen e hyrjes e portës hyrse për në qytetë. Në mënyrë se si ishen vendosur topat që u gjetën në stadin aktual, si që ka ngelu nga përmbytja apo nga tërmeti i asaj kohet, arkeologët po gjykojnë që dhe tora, duke par mënyrën e ndërtimit të fortesës dhe mënyrën e ndërtimit torës, dhe tora mund këtë qenë e periudës veneciane, e periudës turke, ndërko që ne vedim që është periudës veneciane. është një limit shumë sotil, shumë i hold, flasin vitet 1510 apo 1490. Por ajo që na intereson me që e thamë është qytet që është jetuar dhe do vazhdoj të jetohet. Si urbanist them që sot me teknologjit që egzistojnë, gjdo gjë mund të ndërtohet, dhe mbi gjdo gjë mund të ndërtohet. Kjo është pak po e sigur. Naturisht nuk mund të... Pa ka e shumë beton? Ka teknologjit tjera, do më dhe mund bëhet beton, mund bëhet hekur, mund bëhet struktura druri, jo, do mos do shmërisht, do mos do shmërisht, duhet jemi agresiv me, ta shvilloj me beton dhe duhet ndërtojmë 24 e siper. Në momenti që neve e gjem, është gjem reste arkeologike, është dhe tyre jone që këte që kemi t'ja lejmë edhe brezave të tjerë t'i shojmë. Pra aqë sa neve arrim të zhvillojmë pjesën e urbanistikës dhe të arkitekturës modernë në flasim, bota është shumë më përpara se ne, si në rjetet ingjënjerike, në mënyrën e ndërtimit, në materialit e ndërtimit, dhe ato i kanë bërë dhe për vëzhdojnë t'i bëjnë me hapa galopant. Dhe në fakt është fatë kejsi që në tregu në global të sotë shumë, është një ekonomi tregu e hapur që ne mos t'i përvecojmë këto zhvillime. Këtë do thonja, turisti, o flasim për turizmi dhe dursi pjesën e arkeologjis, duke pas parasysh është port hyrse për pjesën e Balkanit për ndimor. është kadetin që e ka falë natyra, 
do ishte me të bërtet një gabim shumë i madhë që neve të shkojmë dhe të shkatrojmë pjesën arkeologjisë. Sepse është një nga resurset që do të thithte gogja energji në turizm, sepse të hujet vinë për të parë këto. Të tjerët nuk i kanë dhe i shpikin. Neve i kemi dhe po i shkatrojmë. Ndërko që thash, mund të jetojmë njërë zakonisht mirë njëra me tjetër. Ne vërtet. Ju kështë disa foto të vjetëra, shumë interesante në fakt, për të gjithë të leshikuesit. Nuk e dinë, mund të i kuadroni apo jo, për mund të lejmë dhe në regji. Kjo është një foto e 1980. Në base duke e këthyrë. Një foto e 1980, ku të regoha Tora, dhe në anën drejt palatit flajt, po themi, është muri dhe porta hyrse. Këtu është një grumbull, duke si pjesë grumbullimi dhe ju, ose mund tjetë kjo dhe fortesa që neve po flasim sot. To janë pjesë e memorisë historike. Pa diskutujem dhe shumë e rëndësishme. Të cilë neve këtë duhet të arrujmë dhe të natyrisht të atrashgëjmë dhe në breza. Thash që dursi një nga kolonat kërësore të ekonomisë do ketë dhe ka turizmin, që duke pas parasysh këto zhvillime, kemi arkeologjin, kemi detin, ditët me dilë në i ka falë zoti. Shumë mirë kjo zonë mund të punëtojmë fort, mund të shtymë fort në detim të turizmë. Në fakt, jemi në prekt të sezonit turistik. Jemi shumë ma për ditën e verës e kaluëm, agjensit turistike flasim për një tjetër fluks turistë është të huaj edhe për gjatë këti sezoni, por investimi ka ngellur i pa përfunduar. Si e vlerësoni këtë faz të situatës ti? Në fakt, më të thoje që më duke sigur për vetë se se vëllera u posim bolë të një nga vëllera një do galim të këvëllera dy. Dhe ti të këtë projekti të këmë zërru më i dëshmorve, u e ditë më dhe më bo nga material që është bërë në median bjërnë, vetë ekspertët si urbanistë planifikuës e retori, thonë paka shumë që është ajo në energjia me vëllerën që po bodë një projekt për të shmangu trafikun, nërko që nga një kalim në formë të e, do bodë me nën kalim, pra praktikisht një të gjërë. A që në shqetsonë është, a do ketë pra për sërinjë një blokim, do më thonë të ati projekti nga pjesë arkeologjike, sepse është shumë rëndësishme që të bëhen projekte të cilë nuk ka pëse të pengohen në arkeologjia, por kjo mund përandalohet. Për shumë mund, me gjithim, janë drejta një është të ndërruar një pjesë e fondit, pra nga në rreth 9.5 miljard lek vjetra, janë të ndërruar 7 miljard lek. Janë dhënë dhe lekët për projektin, dhe rektu në regull, pra pjesë e investimit është bërë, por është dhënë dhe lekë për arkeologjin, ne dim që është dhënë zero. Pra, në vecët bëhet gjëja parë njëherë, të merë një firmë me licensuar në arkeologjia, apo të merë një institutit arkeologjis, apo të bëhet mati moderne, si që është mati me gjerë radar, janë kushtushme, pa janë shumë të njëra. Pra, këto projekte ka një kostu shumë të madhe, dhe jo mati me gjerë radar nuk është të përbëhet problem për këto projekte, pra, parat janë aty, dhe janë parat e taksa paguzve. Më mirë dhe të bëhet një kontroli zonës, ka, po s'ka objekt Kjo është, besoj që kjo dhe unë shumë i mashin dursit, pa nëse kemi një qytetë sot, ku ne vim dhe duhet rrim trafik, duhet shojmë plur, duhet shojmë njerës që nuk janë qedo, duhet shojmë një brektet që gjithë kozë vetëm dhe vizin skavatorë, besoj se kjo nuk është qytetit turistik që ne duham. Duk e të sigur, po parashikon një maraton të rej gjysore për një projekt të rej tjetër që sa po... Gjithshka është stabilizuar shumë mirë në ligjë me qofëse zbatojt ligjën. Po pëse nuk e zbatojmë këto ligjën, Nardë? Sepse në durës, për fatin tonë të keqë, ligjën e bënë ma liqi. Dhe jemi në 2018-ën? Në 2018-ën, kryetari bashkis ka vendosë vetën dhe thot, ky është opinioni im, unë dhe zhvilloj qytetin me metodat e akupunkturës, ku duke zhvilluar disa qëndra, veljera, qëndra qytetit, zona që flasim të këmuzeu dëshmorve, do kryojmë disa pole të reja atraktive, nga cilët do zhvillojnë turizmin. Ky është koncepti. Po pëse nuk rejojnë strukturat? Njezit e kam bëtur, për tëre unë do bëj variantin tim. Ky është projekcioni im, kjo është zhvillimi im për qytetit e dursit. Pëse nuk rejojnë strukturat që ndjekin zbatimin e ligjit? Strukturat që zbatojnë që zbatojnë ligjin, pëtja ju e shumë e drejt, dhe ne ngrejmë këtë problem. Sëpse kur shkelet ligji, ka halkat të tjera? Denoncime të mbërë në shëqëria civile, denoncime, dhe kujoni është një denoncim. Dhe kujoni është një denoncim. Mund të fillohat gjithë dhe lëvizjet nga organet kompetente. Faktit që nuk fillohet e din ato. Ne vedim që lëvizjen, përsa i takon nga arkeologjis, kemi kërkuar që për zonën e veljerës të hapet një fond special, 
dhe të zbulohet e tërë zona me risk arkeologik. Ta shi dëmi është bërë, por për të kuptuar që qëfar ka ngelur dhe sa kemi dëmtu, unë kam vedhu një iniciativë në këshirë bashkja që u votu dhe nuk u aprovu, që të japim sa kërkon pjesë arkeologisë, ato të bërë një preventiv dhe të nëzjerin komplet zonën e fortesës. Pas taj le të gjykohet që kjo është monument për të ruajtur, apo është monument që nuk ka vlerë historike dhe ndofta mund të ruajt pjesore të trasferohet të hiqen pjesë nga këj monument. është për të thonë diqka, kërëtari bashkisë e ka testu me disa veprime qytetin, e testoj me Shatërvanit, neve bëm një godja betej gati tre mujore, por mos ta e gjë Shatërvanit, dhe me arkitektin e sheshit, unë kam pasur një godja debat teknik, a i ka zhvilluar një dy sheshet të njashme në Itali, pak më të vejgjel, përsa i takon në zhvillimit urban të tyre, zona më të vogla në numër banorës, qytetesh, por në të dyja kam pasu karakteristike që kam pasu nga një shatrivan, paka shumë të vjetër sa shatrivan i dursit. Në rehabilitimin e urban që i ka bërë zonave në Itali, i ka ruajtur të dyja shatrivanet. Në durës vjen dhe propozon një projekt shumë agresiv dhe atje, ku ate që ishte perno, ajo gushineta që mban të lidur komplet ansamblin urban të qendrës, u shkatru, u moru hoqë u transportu dhe nuk eksiston në. E një të përët jetë dhe për ju që i vore është parë e mirit, pëse nuk reaguat në rastin e ishtë lullisht të si maj? Por reaguat në rastin e shatërvanit, investimit të veljera, sepse është gjukuar si një lëvizje politike më shumë se si një reagim qytetar. Nuk është e vërtet, në qofë se aty është ruajtur, është ruajtur diçka, është ruajtur dhe fal presionit që u bërë nga ana shëqëri civile, po ashtu dhe nga po flasim dëshira që kishte edhe investitori që e ka ruajtur. Kini parasysh që kur flasim për lullishtë një maj, neve kemi parasysh ate qarë është ruajtur por nuk kemi parasysh ate qëfar nuk është ruajtur. Aty për momentin janë ndërtuar tre objekte, ku vetëm njëri nga objektet ka ruajtur ate që ishte qendra e këti forumit tregut po flasim. Një kujtëzim, ajo është një njëzet metra me njëzet metra këtë rojtë është ruajtur. Edhe ajo nuk është shume vizitushme, pasi nuk është vizitushme se pse objekte nuk është hapë, nuk kam baruar për unë akoma, por është aty. Kjo është një problem tjetër që ndofta do të prekim sonte me te që ka lidhe me tur operetin, dhe më thënë, kush vjen në durës, duhet ketë një guit turistike ku të shkoj dhe të shfar të bëj. Unë e kam gritur disa her me të madhe dhe them që duke marë nga qendra e dursit, me një reze 200 metra, të gjithë kroqerat që mund të zbresin të hujt turistët, vizitorat në durës, mund të humbi një dit qëtësisht fare, sepse janë bi 20 sajte të cilët mund të vizitojnë. Arkeologike, kulturore, pjesa gjamis, pjesa të kishave që kemi aty. Me e bërtet. Kemi godja objekte që të cilat edhe brezat e rinë nuk e rinë do t'i vizitojnë në durës, sepse nuk janë të orientuar, nuk ka një orientim, një kujt të mirë fjellë turistike për të bërë këto, por shpresojmë që sezoni arshën turistik do i vej në lëvizje dhe strukturat për të bërë këto gjë, për të shfrydzuar dhe për të siguruar të ardhura për qytetin tonë, sepse... Gjurët i kishim paraprin në kohë, kësaj, sepse jemi në gjusën e marsit dhe në qoftë se do ishe kjo logikë që ju thoni dhe që unë e uroj, por nuk duke tjetë e këti. Dhe duke ju këtër sërish pyetjes më parshme, jemi në prekë të sezoni turistik, ndërsa beljera vazhdojnë punimet pjesërisht në njërë në kratë të saj dhe jo në zonën arkeologike A, ndërko qytetit për të turistët e parë, shumë shpejt. Atje duket një shesh ndërtimi, një katrahur, ka pyrë gjemi i nërte, pra është një pamje që të ndot imajin. Në atë zonë pas vendimit fundi që mori i gjukata administrative, e cilë është apeluar pas taj dhe nga shëqeja civile, nuk mund të ndërhyjet në zonën A nuk mund të ndërhyjet me vendim gjukate. Mund të vazhdojnë punimet në pjesën tjetër, si kurse edhe jam duke vazhdojnë. Në një procedur normal e një vend normal, 
do vinte për të paracitur projekti i modifikuar në këtë rast në këshilin bashkjak. Gjo që dhejta një nuk është bërë, nga shtypi, majsa kemi pas mundësit informomi, është thënë që në gjukat është paracitur një projekt, kanë thënë që kemi një projekt në ndëshuar, nga nga teknike, si urbanist them që në qofë se dorruhet zona A, nuk mund të ndërhyet për të vendosur themelet e plintave që do t'i duhet për mbështetjen e këmbëve të veljeres. Të veljere o bëhet me 4 këmbë, ose ndryshen nuk është struktur që nuk që ndronë do të sepse... Në fakt është këthyrë në Barsalet, veljere me 3 këmbë. Nuk e gjithë tonë. Nga në urbanistike nuk e gjithë tonë, sepse është bërë pjesë e debati. Konstruksioni që është sipër, në një variant të tha që është konstruksion betoni, një variant është thënë që është konstruksion gjami, për gjithë se si është një struktur e cila për të qëndruar ka nevoj për stabilitet. Me tre këmë nuk bëhet. Ne dhe i themi veljera, unë për humor i kam thënë, ne fmi kemi pas shku në plajsh, nuk kam qenë në të kohë të qadat moderne që e nësot, edhe prindri tona qonim ato kalamat me katë shkopa, ju dhe tenda që i veshim një mbules cipër për mu më shumë do nëgjaj diçka e këtilë se sa do nëgjaj veljerë në konceptin tim konceptin tim do shte duhet presim përfundimin dhe të shojim si do shkoj për fatin e mirë dhe të keq unë jam kjo jo pjesë jam kjo pjesë a vendimarjes duke pas pajsa i takon këshidit bashkjak në të ishtë duke pas parasysh se si janë negligjuar, si janë anashkaluar si janë anatemuar këshidit bashkjak për dhe organet e tjera unë dyshoj shumë që kjo do ketë një happy endi. Në fakt, shëqërja civile e ka konsideruar atë ndërtim plotësisht të palishëm dhe vendimi i fundit i gjukatës administrative e ka lënd pak najqur si shëqërin civile, ashtu edhe bashkin e dursit të cilët presin të paktën nga informacionet e fundit që kemi, zbardin e vendimit nga anaj gjukatës për të apeluar këtë vendim. Pra, i gjithë investimi për shkonë drejt një maraton e gjyqësora, që shëqëria civile pretendon se do të dërgoj dheri në Strasburg. Si do shkoj kjo puna veljeres? Do e lëm ashtu me vite dhe që fërë kosto ka kjo për qytetin? Puna veljeres është një shpenzim për 5 milion dolarës plus të vëshën. Nuk dim të gjepat anekse për zhvillimet e tjera që kam bërë pas taj gjatë lagjes një po flasën pjesën dhe bulevardit për shkuar të këbolga, por, ajo që unë du të them, është një abuzim i pastër. Qyteti kishtë nevoj për shumë gjërat të tjera për pasët të rinde të këbeljera. Po thoni që nuk ishte një domës do shmëri për disiplinimin e trafiku të asajsa? Në mënyrë absolute jo. Kështu si që është bërë, trafiku për mendimin tim është rëndu. Fakti që nga bulevardi kryesor për të dalë në dy krahat për shkuar në detim të portit apo në detim të volgës, do kalosha anës torës apo anës palatit flajt, është për mjetet, po i quim gjysëm të rënda, një autobuz normal turistës apo një zjarë fikse që është me makineri me tre akse, duhet bëjt disa manovra për të kaluar në zonë. Ju flisni se drejtuas mjeti. Si këmësor, gëri, si eshe këtë zgjidhjen me tunelën të kësorë? E kështë pasur një zërë bashkje që në nësë jaron dhe më thënë se a ulecua për këmësorët, a ulecua për dretus të automjetëve, por unë dhe si këmësorët dhe më thënë shoj që absolutisht nuk është të cuar, ma dhe si dëshamirë se për dërruës e bicikletës të doja me qësë e këtë e një investime të reja ta kishim bërë një kursi për bicikletën, pra nga gjithë kjo, gjithë kjo fondi malë besoj që nuk ushton gjë që një pjesë ishtë dhe për bicikletët, dhe unë shoj që të ishë bërë një kaos dhe më thënë, nuk kuptohet se ku do kalën qytetarë, sepse i bje që qytetarë kalën bimurin që është, pra në bimurin në Bizantin që është në gjithë me torën venecjane, pra do ka përcenë murin për të kaduar, apo do futon të ka jo rruga dytësore që është bërë për ato mjetët, pra nuk kuptohet se ku fillon e drejta e këmsojt dhe ku fillon e drejta për dërusit mjetit. Për fondin, fondet thash që shpenzon, aty ishe a shpenzu keq, po duke nete dhe ides të kryetarit bashkis për akupunkturën e këti të famshme. Kishte variante ku mund të shpenzon të këto 6 milion, po flasim, dolar, ku shumë mirë mund zirte dhe të bëjë zbulimi i amfiteatrit. Êshtë nga 62-63 që është zbulu e amfiteatrit dhe akoma neve nuk kemi arena, nuk e kemi të kompletuar. Ka një studim të 
Universitetit Parmas, i cili e bën amfiteatrin e Dursit e këthen njësoj si amfiteatri Veronës, me shkallare të stabilizuar në, në, në gjitha cepat e ti dhe është një investim për 3 milion dolarës. Gjithashtu në imaj, mund të investoni në muzeun arkeologjik. Muzeun arkeologjik ka 20 vjetë, 30 vjetë që është institucion, sot e kësaj ditë nuk ka një status komtar me gjithë dhjumë të pakton, por gjithës si ka vetëm katin e parë të zhvilluar, është një godin tre kache, dy katën tjera janë bosh. Mund të kishim shpenzu një milion të tjera dolar për atë zonë. Qytetit Dursit ka pjesën historike qytetit, frasim zonën nga bashkia duke zbritur drejt monumentit famshëm të veljerës, në të dy kratë e ti, komplet sistemi i vjetër urban rrugët, ndërtesat, është në një amortizim total. Dhe kjo do ishte atrakcion për turistin. Ato 2 milion që ngeli nga kjo 6 milion, që tham 3 milion për amfiteatrin, 1 milion për muzeum, 2 milion tjera mund të hidhim për stabilizuar këtë zonë, këte ka nevoj kur të vi turistit shofi nga dursi. Velier në tham, e gjen në Australi, e gjen Spanj, e gjen në Itali, Këto gjëre që neve kemi janë gjëre karakteristike, do ngelin, janë pjesë e traditës dhe historisë tonë. E kënë në tjekur të ndërimin, fazët e të ndërimit që janë bërë për belirën, investimin? Ta një më njëzët e të të shkur të shpal dhe një oftimi për fazën e tretë punimeve? Jo, nuk dim detaj, në të pjesë ato me gjdi ishin të planifikura dhe në bugjetin e vitit 2018. Natyrisht, është një zhvillim që në qofë se nuk do mari drejtim nga ana e drejtsis, do jetë një grope madhe për qytetin. Nga ana financiare do jetë një grope madhe për qytetin, se për është një investim që më shumë për i sjellë probleme, se sa për i sjellë benefite. Më të duke si një projekt, do më të tënë që ka dhe efekt ansore, se fidimisht u fojtë dhe dhe në përgëndjerën, pasaj do më të u shfaqë në nkalimi, pasaj u shfaqë që këto u bëndë trotuaret, pra trotuaret shumë moderne, duke të qudishme se si kemi budget, do më të tënë bëndë trotuara e shluksoze, dhe pam që dhe u i veljerës në kaloj, do më të tënë gjithë në portin, për sëri u shtua toka, do më të tënë kuris si qytetarë dursit nuk është i kemi të gjuar që sot ka një të gjesë publike, ku investitorë është x institucionit, cili do pyës qytetarë që a e doni u të bëjmë një sheshtërija, po nuk e doni. Pra në shojmë që lindin projekte, lindin sheshe, dhe qytetarë nuk janë që kundi. Për shumë projekte mos të luhëmi dëshmorve, ka kaluar në të gjesat publike, në të gjesat për bugjetin e bashkisë durus, por të këtë gjesat bugjetit nuk kapë se të kamuflohë Pra shumicën bi pakicën, pa tjere jemi një sistem demokratik vlerë, ashtu që nuk ka zëtë keqe, po e mirë është që me që se investimi bëdë në emër të kësa pagozve, pra të janë tyre, mirë është dhe të pytët, për të ndirë pak demokracik, kjo është e gjitha. Në të të ngelemi themë thjesht në pjesën formale, pra dhe gjesën publike, realisht ato dhe i organizojnë, i bënë dhe gjesët të unike, i bënë ka mufluar, thërritën në të njëra si e din që dëshkojnë aty thjesht për të marë informacionin, në thonjë zë, po që nuk ka debat, dhe përsa i takon debatit, debati bëhet përsa reflektohet në bjetë të qarë në themi, përsa i takon në zonës të lulishtës pra në muzeu të dëshmorve, aty e vërtet në ndëtohet godina e gjukatës dhe godina e prokurorisë, rehabilitohet... Në nënkalim me dhe një sheshë i republikë, do më tënë. Nërko që nuk janë siguruar e ndë financat për këto godina. Godinat janë me financimet e institucionit, nuk janë rëmdojnë mbi bugjetin e bashkisë. Pra bashkia po i paraprin këti investimit, madorë. Bashkia i paraprin investimit, ku dhe ato 4 pem që janë këtë dyanat e lulishteve, që ne i themi lulishte, sot, edhe ajo ka abuzivizimin e vetë, me ato ndërtimet pa le, si u lejuan, te ku lejuan, por rrim, ato pëm të paktën nuk u prejn, të shi, e gjitha e zonë betonizohet. Aty do ketë ndo një pëm të këtuk, dhe pjesa tjetër është një shkallar e gjitha betoni që në gjitët për të kapur kuotën për dërtimet e reja të godinave që do zhvillohen, me kjenë se ka një godja disnivell për atë pjesë. është një nënkalim, është një nënkalim rrugor, Por, ajo që është më rëndësishme është që në vizionin e kryetarit aty ka një tunel. Ka një tunel ku përveç këti do futemi nën tokë, pra te kanë konsumu dhe fondin, gati 15 milion lek të reja, për projektin e këti tunelit. Por, dursit të 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 qytet shumë i vogël, në si përfajqe, për të pas këto... 
investim që mbetën brënda perimetrit të qytetit të vjetër. Investimet në këto, në këto shkalla janë karakteristikat të njerëzve që ka lanë gjurëm jo të mjera në historinë e njerëzimit. Përvesu, Nuk ja urem kryetarit tonë, po... Përvesër qytetit vogët, tham dhe ka këtu që duhet bashkëtoj me arkeologjin. Për projekti i mazoleumi të shria biqëm, sepse në fakt pra bashkëtoj durës, në është të dhe këshiri bashkëtoj, mund të ja kishe dhënë, sepse investimi është të tipi 6 milion euro dhe bënë nga zyra e, e, e gjukatave, dhe më thëmë të Shqipërit. Spa nga Ministria Dresis, po themi, nga bugjeti gjukatave, dhe kjo investim, dhe më thëmë, sheshin e ka dhënë bashkëtoj, po është bërmë një vendim shqit bashkëtoj, dhe pse du të imin pikërishtë e kjo lullishtë, pra mirë është të përruem të lullishtë dhe sakrifikojmë një vend tjetër që nuk mund tjetë shesh ndoshta, dhe kërësoria është ajo që ju të cekët, pra vijimi kse lagjis romake nga lullishtë e një maj e lartë, pra këto mozaik dhe afres, dhe më thonë, a do ruhen, apo do bëjmë një nënkadim, dhe më thonë që efektivisht tje pot një të ndare trafikut, pra është, pra për rrugën është formë të e, vetëm se zbet në në tokë, pra vetëm se dëmëtona kërëgjinë dhe thjesht gjenerohet, dhe më thonë, ca para nga bugjeti bashkis durës, në vjetë përgjishme, nuk është se duke që do ketë në i rezultat dhe për qytetarët. Se nuk së qërohet qyteti në lajqet periferike të ti? Si e mendoni, ju si urbanist, por edhe ju si aktivist dhe ndjeka si këture dokurive të zhvillimit urban në qytet. Dur si ka një karakteristik, është një qytet i cili zhvillohet në dërmjet dy brezash tektonik. Dhe më thënë është brezi që vjen nga zona e bardhorit, kodrat e dursit dhe përfundon me bishtin e palit dhe kodrat e tjera janë kodrat e që dalin ke kalajas këndërbeu, dhe më komplet të zona brezi kodrinor, po t'i shofë është kanë një hapsirë rrëth 22 km dhe më jetyre dhe në, në këtë është sheshi dursit, është, është, është plaja e dursit për e quimë, apo kneta e famshme e dursit. Kam dodur dy shembjet mla tektonike, ku këto dy faldat janë ngritur, dhe uj ka komunikuar nga zona e Porto Romanës të kë uh, ura Dajlani që neve i themi. Pra dhe e gjithë kjo zonë ka qene përmbytur dhe dursi për periudet të ndryshme kohore ka qene i zhvilluar dhe si ishull. Ben, Benecia famshme. Uh, e thëmë këte, në gjitha studimet deri në vitën 1990 nga sismologët dhe instituti shqiptar, po dhe nga të huj, është sugjeruar që ndërtimet të zhvillohen në këto zona kodrinore, me qenë sepse ato janë zona nga ana tektonike më të qëndrushme. Natyrisht mund zhvillohet dhe pjesës e qyteti, flasim për, 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 për numrat të mësishëm të një, do zhvillohet dhe në pjesën fushore, jo më lartë, jo më shumë se gjashkate. Qëfar për ndodhë? Fisja për palatet e drejtsis, nuk mund të ndërtojsh e ndiku tjetër? duke qënë se ju jenë edhe pjesë e vendimarjes lokale. Naturisht, naturisht, mund dhe ato janë, janë simbole të cilat të tërheqin dhe të vetës, pas taj dhe komplet një, një ansambër. Në një zonë... Një ansambër, që që do, do kryon të një koncept me, me shumë pole. Pre të zhvillon një zonë të re në durës. Me shumë pole, do të ishën pole të rëndësishme. Një zonë që konsiderohet periferike. Uh, mundësit për të zhvillu, me qenë se këto janë godina imponente, janë godina të mëdhaja, janë godina të gjata, për nuk ka nevoj që tjenë godina të larta, në zonën e dursit të rinë, zonën e knetës, ato shumë mirë mund të rinin, sepse, po themi, neve kemi dhënë një ansambl që është ansambli i universitetit, Aleksandr Mesiu, mund të transferonin dhe këto aty, dhe në kompletat e ansambl mund të kryonte pse jo një central park i dursit toka aty është në, në pronsi shtetërore, mund të meshe shumë bukur 100 hektar, 150, 200 hektar, dhe të zhvillon të komplet kjo ansambl. Naturisht mund të spostonin edhe kinemat, dursi nuk ka për fatin të të keq, mund të spostonin diskotekat, mund të zhvillon të muzeu i detit, që edhe këto janë pjesa ku punkturës të kryetarit, shumë bukur mund të zhvillonin në, 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 në atë pies. Fakti që ngullin këmë me të madhe për të qenë brënda, brënda qytetit, Për mendimin tem është thjeshtë një pjesë ti mini korrupsionit që ata duhet të zhvillojnë dhe më thënë. I kthe... Në është të investimi drejt, drejt durësi të ri për drejt zonës i shnetës dhe i shpëtonë dhe nga arkeologia. Pra me qenë se ndoshta edhe janë mërzitur të investime të dojnë arkeologia nuk dojnë, për të reja kërë kini durësi në ri, meni projektoni si donin, bidhe sa pem donin, dërtoni sa kate donin, është i gjitha për të zhvilluar. Dhe nuk mërzitin dhe ata që e duha shumë historin dhe shkore të qytetit, ata që duha më shumë zhvillimin. Pra të gjenë ndoshta një pikë harmonie në bitë për gjithë. E mes mi artë. Por që duhet të japet e një furmarje të rejë qytetit, 
i cili është zgjeruar godja me reformën e re administrativë teritoriale dhe ka nevoj të përmirësohet edhe në zonat të tjera, për t'i dhënë mundësi edhe asaj pjeset komunitetit ketë qëndre dhe veta për të mos ju referuar gjithmonë kësaj qëndrës së vogël të durësit. Do t'i kthesha dhe njëherë investimit të rekonstruksionit të sheshit para hyrje sportit apo velierës, si të i referohemi rëndon. Si e parashikoni të ardhmen e projektit? Pa mendimin tim zgjidhet me një referendum qytetarë. Dhe është një ide shumë e mirë. Unë do isha për zgjidhe ndofta radikale, duke pas pasush dëmin që është bërë këti sheshi, po arkeologjis, po ashtu edhe pjesës e monumentet e kulturet kategorisë parë që flasim torën, murin, venecian, le të shprejnë një qytetarët, nuk në takon asë njenit, asë politikës, nuk i takon asë urbanizme, nuk i takojnë, të organizonte dhe të shpalte me një referendum qytetarë, ku të ke funit do umerte një vendim nga 350.000 banorë qytetit, që rral, rral them mund nga bëjnë. Pa këti dje, referendumit të shumë interesante, Por dhe e që të cekë unë pak më herë zotin muka, do shta arkeologët e tu janë munduar të bërë një punë shumë të mirë, ma isha pësirë se kam pasur, po nga të gropa këtu, gropa të të më thënë që janë munduar të bënë me sondajë një punë që vdemë për të vlerësuar, që nuk kam marrë vëmëndin e meritua fatkesisht, dhe ndo shta të ishte një që më gjithë të fondët që edhe një fond për të njërë mirë atë zonë, për ndo shta për të këtë një muze në temi të hapur në atyr, dhe pëse jo për të ndryshuar projekte, ne është një investim dhe më thënë që është bërë të mbi gjitha i rëndon mbi gjithë për të qytetarë dhe. Por në doshtë dhe dhe për ndumi të ishte mirë për të parë një herë të vetë me që të gjotë, dhe më thënë, legjitimohet zërë i qytetarë, të të gjotë një herë e mirë. Pra ndoshta për më sfordur vetëm për një ideje që është hipotetike, pra opinioni publik, qytetarët e mira publike, po për të cekur një herë se sa Ndërkohë që që është tje velira, bështën tjetë në gjukat. Dhe, shëqërja civile është e vendosur që do të apeloj këtë vendim, pasi ajo e konsideron atë një ndërtim të palishëm, të tërin. Bashkia e dursit nga nga tjetër, shpal fazën e tret të punimeve, pra shpal tenderin për fazën e tret të punimeve. Qëfar do të ndodhë nëse shëqërja civile fiton gjyqen dhe i gjithë investimi shpalet i palishëm? Êshtë një mega kosto, nuk ju duket pak incituar këtë vendimi për të tenderuar, ndërko që nuk është të në fjale e fundit nga nga e drejtsis? Besoj që tenderimi këtë tranë që i tret ka lidhje me investimi që përbëhet për të traktim një pjesa e torës për flasim për zhvillimin derit e kë derit të vollës. Ndërko faza e dytë tenderi për fazën e dytë punimeve është të bërë në 27 qërëshorë të vitit kaluar, ndërko që vazhdojnë të procesi gjyqësorë. Këto e në shkelet hapurat procedurës, kush i krynë, naturisht do... Kush do e pagua e këtë kosto? Ne do të paguim, kosto në gjithësi ne do të paguim. Pra ne thashtë që ne, se cili nga ne në mendimin personal, mund nga boj. Qofse shprehen 350.000 vetë, banor të qytetit, shumë vështirë që të nga bojnë. Kjo që letja lem ndofta këte, naturisht organet kompetente duhet bëjmë punën e tyre do të bëjmë punën e tyre. Shëqërja civile është e vendosur për këtë, ka të gjithë të drejten, që tjetë e vendosur dhe ka të drejten të akërkoj, sepse është në të drejten e saj. Unë ju falenderoj që ishtë të pjesë e këti debati të parë në këta emision dhe uroj që mendimi juaj për një referendum popullor që verdikti i popullit të dursit të vendosim bifati në një investimi ka ishtë të rëndësishëm, që po këthejet në një maraton gjyqësore dhe nuk dihet se si do të përfundoj, të dëgjohet, sepse në fund të fundit, në gjdoj gjë bëhet për komunitetin. Dhe për brezat që jetojnë e do të vinë. Shemi në emisionin e radhës.